أبقيت إلى حفظ السور كي أقطف من خير الدرب Viewers, welcome back. Islamic lifestyle. Amra Hafiz, Doctor Hafiz Munirudin Shabul lagam ra alaf kuram. Hadis niya. Amra Munirudin je hadis hoyse nobijir jiboni adursho jeta. Nobi ei adursho shabdoti amra amra Munirudin kom programor contentor maje amra iti faisi. Let's go and find out je nobijir jibonor deshosti bosoror jibonor pothom chalish bosor kita hadisor angsho na shita angsho na. Let's go and find out. आपने एक कथा बोलते थे ना आमी आपने के disturb कर चुके थे ना बोलो आपने बोलते थे जी नवीजी जीवन में शॉप की चीज़ आपने तीन टा बोले थे उन्हें की कॉल लेन की ना कुल शॉप की चीज़ दार मरे एक बारे घुमानु टा स्टाइल टा खावार स्टाइल आमदर आमदर दारी राखटा चूल राखटा शॉप की � नोबी शब्द जी काजगुलो करें सं, अर्क टा होच्छे व्यक्ति मानुष, व्यक्ति मरम्मत होर कारणे तिनी सोधी अरब जो नुमरंग करें सं, तिनी रूटी कहते हैं, तो ना? जी तिनी रूटी कहते हैं, खेजुर कहते हैं, जी इटी का मध्य जुन सुन्नत, थैंक यू व्यक्ति शब्द रसूल को नसलम जा खाईसी निडामत जुन शुत्रंग रसूल का सलाह सलाह मेरे व्यक्ति मामले से अब जेक आजगुला कुछ चीन आमर जनों सुनने नहीं आमर जनों सुनने तो अच्छे रसूल मोहम्मद ऐसे रसूल उल्लाह जी कस्ता कुछ चीन मोहम्मद अल्लाह रसूल से अब जेक कस्ता कुछ चीन अनदर वो है हम बोले जी जेक आजगुलो कोरार जनों ताके नवी बनानो हुई शुत्रंग वो जीवन शंभर के आमर कोनो कंसर्न होने वो जीवन शंभर दा अल्लाह अपने के जिक्र शो करवाना अल्लाह अपने के जिक्र शो करवाना नाम के जिक्र शो करवाने जाए मोहम्मद नबी और पौरेदिन थे के मिट्टू बजो जेक आजगुलो कुरेशन एजर प्रॉफिट नबी शबे एवं जेक आजगुलो कोरार जनो ताके नबी बनानो ह सुनने तो आपने नापुल होगे तीन टाइम जिन्स होते पड़े अखान अनेक उलामा रा तो बोले नवीजी जीवने आगे टाव हदीस इसे में जाके चुते नहीं करेगा चीनू आम्र कोट ना इटा 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 इसमें परियार शरीर दिखते ठीक नहीं कारण अखान दूरी मानकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे जीवन तीन जीवन के मित्� रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन में यंग शोध आन बोझ यंग शोध तीन नो भी चिलन किसी उलामरा बोलें नो भी जी जा कोरे चिंतार 63 इयर्स जीवन है शेटी होते हैं हदीस अमर किसी उलामा बोलते से आपने रूम तो जो नो बुद्ध पावर पड़े नो भी हो आर पड़े जा कोरे चिंता होते सुन्नत इतना सब कतरे रहते हो जब अपने एनी मसलर कतरे रहते हो आशे आमी ऊपर अंगे बोल रहा हूँ मैं दर्शन दर्जे अनुरूप कर बोले ट्राइ टू रीड अपने कुरान पढ़ों एवं डायरेक्ट हदीस गुला पढ़ों कुनो भाई मीडिया ना गिये अपने अगर तो हदीस तेरे एक टा एप्स से पाओ जाए समस्त रसूल को मुसलमान � आसल के प्रैक्टिकली इट शंभव ना क्या हमारे जो आपने कहीं पूरा बहुत पढ़ते बोलते हैं ना अल्लाह आपने किसी के जाकर बनना थे शॉप टा बोला ना क्या नो जरूर माला हमारे जिक्र जाकर बनना शायद दुनिया तो कुरान दिला ना क्या नो मानुष है शंगुति जोधुर अल्लाह ताला बोले लायु कल फुल्लाहु रसुल अल्लाह के अनुगत्त करो रसूल अनुगत्त करो टोटल अल्लाह अनुगत्त तेरे को था रसूल अनुगत्त तेरे को था कुराने बैलिश बरस से जो ये बैलिश बरे मुद्दे बाईस बरस से अल्लाह अनुगत्त तेरे 
এবং রসুল আনুগত্যের টুগেদার আল্লাহ এবং রসুল আনুগত্য করার কথা আছে বাইশ বার আর বিশ বার আছে শুধু রসুল আনুগত্য করার কথা সেখানে আল্লাহর আনুগত্যের কথা নাই আর শুধু আল্লাহর আনুগত্যের কথা কোরআনে একবারও নেই আপনি এবার একটু এবার চিন্তা করেন যে রসুলের স্ট্যাটাসটা কোথায় খুব সুন্দর করে আপনি বলেছেন কোরআন নিয়ে তো কোনো বিতর্ক নেই পৃথিবীতে কিন্তু হাদিস নিয়ে অনেক মতভেদ রয়েছে সেই ক্ষেত্রে শুধু কি কোরআনের পথ অবলম্বন করে মুসলমান আসলে সম্ভব হাদিসের বিতর্কটা আমি আবারও আপনার সাথে উইথ রেসপেক্ট ডিফার করি কারণ আরবিতে একটা শব্দ আছে সওয়াদ আজম মানে উন্মতের বৃহত্তর অংশ উন্মতের বৃহত্তর অংশের মধ্যে কিন্তু হাদিস এবং কোরআন নিয়ে কোনো বিতর্ক নাই আপনি যে গ্রুপটা করে মনে করেন আমি কয়েকটা গ্রুপের নাম আপনাকে বলি এরা এখন কি দুনিয়াতে কেউ নাই খারেজি রাফেজি এরকম শেয়ারা তো আসেই এরকম চার পাঁচটা বড় বড় দল আছে যারা নাকি হাদিস নিয়ে বিতর্ক করে দিজ আর নট দ্য মেইন ফ্যাক্টর কারণ এদের সংখ্যা দুনিয়াতে এত আমি একটা এক্সাম্পল আপনাকে দেখাই আমরা যখন ছোটো ছিলাম তখন মোলাদের কাছ থেকে শুনতাম যে জ্ঞান অর্জনের জন্য চিনে যাও এটা একটা হাদিস এখন আমরা বুড়ো হয়ে গেছি এখন শুনি এটা হাদিসই না না মানুষ সন্ধান করেই নেবে এবং আল্লাহ তালার ওয়াদা আছে আল্লাহ তালা ইসলামকে অরিজিনাল ফর্মে কেমন মত মন্ত্র রাখবেন সুতরাং আপনি এত টেনশন করার কিছু নেই আহলে হাদিস আর বিভিন্ন মাঝাবের মধ্যে পার্থক্যটা কি আহলে হাদিসরা মনে করে তারা হাদিস ফলো করে এবং কোরআনের ভাষাতে তারাই ফলো করে মাঝাবের লোকরা অত গুরুত্ব দিয়ে করে না কিন্তু আসলে তো অরিজিনাল শব্দটাই ভুল কারণ আহলে হাদিস বলতে তো হাদিসের লোক হাদিসের লোক তো কেউ হতেই পারে না কারণ তাকে তো কোরআন লোক হইতে হবে আগে তাহলে বলা দরকার ছিল আহল হাদিস অল কোরআন এটা হলে হইতো মাঝাবের সাথে এটা কোনো কন্ট্রাকশন থাকার কথা না কারণ যে জমানায় মাঝাব শুরু হয়েছে এই জমানাটা কিন্তু রসুলের জমানা না রসুলের জমানার অনেক পরে আপনি ইমাম আবু হানিবা যখন দুনিয়াতে আসছেন তিনি ইমামদের মধ্যে প্রথম ইমাম ফ্যাকার ইমাম যিনি যার আমরা হানাফি মজাব যেটা বলি এটা হচ্ছে প্রথম ইমাম ইনি এবং ইমাম আবু হানিবা যতদিন ছিলেন দুনিয়াতে জীবিত ততদিন কিন্তু ইমাম শাফি দুনিয়াতে আস ইমাম শাফির জন্ম হয়েছে আসলে আবু হানিবার মৃত্যুর পরের দিন ইমাম আবু হানিবা যেন মারা গেছেন তার পরের দিন ইমাম শাফির জন্ম হয়েছে এবং এই সব ইমামরা যদি এক জমানায় থাকতেন সবাই তাহলে এত মজাব কিন্তু হইতো না যেমন আমি এটা এটা কেন বলি আপনাকে ইম আবু হানিফার যে স্কুল অফ থট এই থটের মধ্যে তিনজন বিখ্যাত লোক আছেন তিনজন বিখ্যাত ব্যক্তি ইম আবু হানিফা হিমসেলফ আর তার দুজন জলিল কদর তার সাথী একজন হচ্ছে ইমা মোহাম্মদ আর একজন হচ্ছে ইমা আবু ইউসুফ এই ইমা আবু ইউসুফ সেই ব্যক্তি যিনি আব্বাসিয়া খেলাফতের চিফ জাস্টিস ছিলেন এবং আমি আবু ইউসুফ প্রথম ব্যক্তি যে নাকি মুসলিম ইতিহাসের প্রথম বুক অফ রেভিনিউ ট্যাক্সেশন ওপর প্রথম বই লেখছেন যেটা এখনও দুনিয়াতে আছে কিতাবুল খরাজ যেটা আবু ইউসুফের লেখা আবু ইউসুফ ওয়াজ দ্য চিফ জাস্টিস অফ ইসলামিক মানে খেলাফত এই লোক এই তিনজন লোক ছিল ইসলামিক ফ্যাকার বড় বড় স্কলার দে আর আর সো মেনি হাদিস দ্যাস মাসলা যে মাসলা তেরা তিনজন কখনো একমত হতেন না এদের নিয়ম ছিল এরা যখন কোনোটা মাসলা হাদিস এবং কোরআন থেকে বের করতেন যেমন একটা উদাহরণ দিই আমি ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই যখন অযুদ্ধ কটা ফরজ একটা ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি আমি অযুদ্ধ কটা ফরজ ইম আবু হানিফার কথা হচ্ছে যে অযুদ্ধে যেহেতু আল্লাহ তবারক তালা সুরা মায়দাতে যেখানে অযুর কথা বলেছেন সেখানে চারটে কথা আল্লাহ বলছে তুমি হাত ধো মুখ ধো মাথা মসে করার পা ধো এই চারটে কথা তো আল্লাহ তারা বলছেন সুতরাং অযুদ্ধ ফরজ চারটে জি এখন ইম আবু হানিফা যতদিন দুনিয়া ছিল ততদিন আর কোনো কোনো ওনার সামনে একটা কোনো মানে কেউ এটার প্রতি ইয়ে করে নেই চ্যালেঞ্জ করে নেই ইমাম শাফি দুনিয়া যখন আসলেন অনেক পরে আরও বিশ তিরিশ চল্লিশ বছর পরে ইমাম শাফি বললেন যেহেতু হাদিসে আল্লাহ রসুল বলছেন যে ওই ব্যক্তির অজু হয় না যে নাকি বিসমিলা পড়ে নাই লা অজুয়া ইল্লা বিল বাসমালা হাদিসের ভাষা এটা এখন উনি বলছেন যেহেতু আল্লাহ রসুল বলছেন অজু হয় নাই তাহলে বোঝা গেল বিসমিলাটা ফরজ তিনি বললেন যে অজুর বিসমিলা অজুর সাথে এই চারটার সাথে বিসমিলাটা নবীরটা তো হলো শুননা আর কোরআনে যেটা বলা হচ্ছে সেটা হবে ফোর না কিন্তু রসুল যখন বলেন যে এটা হয় না তখন সেটাও ফরজের অংশ ওটা আরেকটা মাসলা কারণ আল্লাহ রসুল তো শরীয়তের মাসলা তো আমাদের মাথায় ঢুকে না না আপনার কথা একটা মৌলিক কথা আপনার আমার বোঝা দরকার যে শরীয়তের অথরিটি কিন্তু শুধু আল্লাহ এলোন নন শরীয়তের অথরিটি কিন্তু আল্লাহর সাথে রসুলও 
এবং এই কারণে রাসূলের জীবনের কাজকর্ম কিন্তু অনেক কাজ আছে যেটা ফরজ এখন হচ্ছে যে আজকের সাবজেক্ট সম্পর্কে আপনি থার্টি সেকেন্ড আমাদেরকে কিছু বলেন হাদিস নিয়ে আমরা শেষ আমি আমার হাদিস সাথে ম্যাসিভ সাবজেক্ট এটা আমি আপনাকে ছোট একটা উদাহরণ দিয়ে শেষ করতে চাই এই যে রাবিদের কথা বলছি এই রাবিদের মধ্যে প্রায় দেড় লক্ষ লোক আছে এই মিডিল ম্যান যারা এই রসুল থেকে ইমামদের পর্যন্ত হাদিসের এই মাঝখানে যে লোকগুলো এই লোকগুলোর জীবনই আমাদের সমাজে তৈরি করা হয়েছে এবং এই কাজগুলো কিন্তু মুসলমানরা করে নেই সবচেয়ে আশ্চর্য হচ্ছে এই কাজটা করেছেন একজন নন মুসলিম আপনি যে বলছেন ওই লোক মুসলমান হয়নি কেন ওই লোকও মুসলমান হয়নি যে লোকটা এই কাজটা করছেন এখন আমাদেরকে এত বড় সাবজেক্টের উপরে দু চার দশ মিনিট আলোচনা এটা ইনসাফ না আমি আমার দর্শকদের কাছে অনুরোধ করব আমরা কোরআনে কোথাও এর আগে বলেছি যে কোরআন এবং হাদিস নিয়ে যে আলোচনা আমরা আজ করেছি এটা জাস্ট সিম্পল আর গাইডলাইন আপনারা এর উপর ভিত্তি করে মেহরবানি করে পড়াশোনা করুন এবং আমি আপনাদের জন্য দোয়া করি আপনারাও আমাদের জন্য দোয়া করবেন যে আমরা যাতে আল্লাহর কেতাবটা এবং রসুলের সুন্নটা আমরা বুঝতে পারি আল্লাহ তালার তো আপনার কষ্ট আশা করি আপনি Viewers, it is time for me to go and I'll see you in another episode, inshallah.